。怎么了？你认识啊？我现在被那老太太的视频搞得全网黑，网上全是骂我的。哦，网友说见着我一定要揍我一顿。<笑>那你这可比家家红的快啊！行了，别调侃我。现在这网络暴力真是太可怕了。网友根本不管这是不是事实，就一个劲儿起哄。我现在真怕我走在路上，什么臭鸡蛋、大白菜叶就飞过来了。你看把我们五好青年耗子给吓的。不过我觉得你那个事要解决啊，还是得请那个当事人出面来解释一下。你没看那视频啊？那老太太对我就跟对敌人一样，她不可能帮我。你这个臭皮匠当然想不到什么办法啦，但是有我这个诸葛亮在，啊，这个事包在我身上。真的，真的。哎呦，我们差不多了。好，小郑啊，我在镜头里怎么样啊？特别年轻，特别漂亮了。放心吧，也特精神。开始吧。好。三、二、一，开始。前两天啊，网上流传了一个视频，说是城管执法人员打了我，这纯属捏造。其实啊，我和那个执法小伙子，我们是。是朋友，我们俩在闹着玩呢，所以啊，大家都被瞎整了。今天我在这儿呢，就给大家澄清一下，总不能冤枉了人家执法人员对吧？行了，散了，散了。阿姨，你太棒了！太好了，阿姨，谢谢你，阿姨，给你捶捶啊！啊，好。哎，没没没事吧？没事没事。那我不捶，我给您捏捏哈。哎。哦，哎呀，你轻点，孔浩。啊，没事没事没事，我身体硬朗，我身体硬朗着呢。哎，太好了，这下我终于平原昭雪了。回头让小宝帮我剪辑一下这视频，你们都给我转发啊。知道啦。城管也不容易。星星，你先上去吧。杨叔，星星，你有多久没有跟你爸联系了？我没联系他，他也没联系我呀。我来是想跟你说，你找个时间回去看看他，他挺想你的呀。想我什么呀？他想我为什么不联系我呀？他把我的卡停了，害得我差点吃不上饭。我现在好不容易找到工作，挺忙的，没时间回去。<笑>还吃不上饭，哪有那么夸张啊？就是。你爸也是为你好，他现在每天回家都很孤单，你应该回去看看他，陪陪他。昨天晚上，他自己做饭，差点引起了火灾。他照顾不了自己。有什么照顾不了的呀？我小时候还不是常常被一个人扔在家里面，那我不是活得好好的吗？这样正好提高一下他的自理能力，这么打人了都。Oh. 喂，耗子，怎么了？我那视频剪辑了几版啊？我看着怎么不太对劲呢？我还没发呢，我正剪着呢，字幕还没加呢。出点事了？怎么了？完了完了！我爸这要更火了。到底怎么了？上网看看你就知道了。呃，休息呢？那我能进来坐坐吗？星星，你是不是想你爸了？
当面告诉他，他现在不能再用信用卡来威胁你。你看看他到时候什么反应。你这么一说，我倒真有点想回去了。真的特别好奇，他听到这句话的时候是什么表情？你现在怎么越来越坏了？跟你学的呀，是跟我妈。嗯。你看看，你搞出来的好事，现在事件已经升级了，该怎么收场？不是这样的，队长，那完整视频它不是这样的。我发誓，我就是去证明清白的，这都是网上的网友恶意剪辑的。要不这样，我把完整视频传上去，您看行吗？证明清白，你还再传一遍，出了事儿不好好反省反省自己，在这里推卸责任。现在这个事儿，啊，已经落到上面了，上面说起这个事儿，就说我们城管大队怎么怎么不好，我都不知道该怎么解释了。不，队长，这出什么事儿我一个人扛，跟别人都没关系。你不要跟我在这边瞎讲义气，你回去跟我写份简章，写完了再来找我。局长，孔浩啊，是个好孩子，内部批评教育一下，还是可以好好培养一下的嘛。啊，是是，啊，我严肃，我严肃，我知道这个事闹得很大，我一定严肃对待。会弄成这样。检,检查写好了吗？写好了。嗯。但是我又撕了。你什么态度啊？你是说你不要检讨了吗？队长，我知道您老人家爱护我，刚才电话我都听见了。对不起啊，没给您争气。我是来辞职的，板子落在我身上，不能再让咱城管受委屈这次咱们来的人对咱们用处特别大，尤其是那个叫东哥的，他是制片人，你懂的，得好好把握机会啊。嗯。哎，等一下，要不你先进去吧，我接个电话，一会儿就来。那你快点啊。哎，好。在外面呢。我从城管大队辞职了，我打算今后就全力以赴跟着挣钱干白日梦工作室了。辞职？为什么呀？你不是挺喜欢城管那份工作的吗？你没看那个视频啊？什么视频啊？我都上热搜了，你看了就知道了。行吧，那我我一会儿看看。哎，我不跟你多说了，我现在还有事儿呢，咱们有什么事儿晚上回家再说啊。自驾
这个就是我经常给你提起的我的闺蜜佳佳，学表演的。啊，佳佳呀，确实与众不同哈、啊。那有了新戏，可得给我们佳佳介绍个角色呀。哎，没问题，小事儿。一会儿我给导演打个电话啊。还傻乐什么？还不赶紧谢谢东哥？嗯，那先谢谢东哥了。来来，坐坐。哎，东哥，我我我喝不了酒，我今天生理期。哎，我喝这个维他命水就好了。行。东哥，您还记得我吗？我是曼曼呀，咱们上个月在王总的那个聚会上见过。嗯，中没这店了。听说您最近开了一个新戏，这要是有什么机会，您可得多提携提携我呀。他不是那个网上特别红的那个，叫什么？我前两天还看过他的，叫赵曼曼吗？对对对对，就是赵曼曼。我这戏他怎么还真有？他都这么恭维东哥，可见东哥的实力肯定特别强。这个女一号。他跟那个男的之间的爱情，然后这个网红啊，没问题啊。咱们以后就常联系着。那个东哥，我我又可以喝一点了，来，我先敬你。这才可以嘛！嗯，帮你倒酒。佳佳，佳佳少放点盐，我爸不爱吃太咸的。不是，你怎么把他带到家里？啊？我这不是听说某个孤寡老人在家热顿饭，差点把房子给点了吗？我回来关心一下老年人呀。怎么，我回来你不高兴啊？高兴高兴。哎，金姐，这些菜都是你做的呀？全是。哈哈哈哈哈！站住！菜都齐了，你们先吃，我撤了。你不跟我们一起吃啊？哎呀，就是，吃完了再走嘛。嗯，呃，我还有事儿呢，你们先吃吧。那你怎么吃饭呀、啊？叫外卖。小心点啊！嗯。你打上车告诉我。叔叔再见。嗯。
。那个东哥，谢谢你啊，那我回去了。再见啊，东哥。嗯，慢点啊。你上什么呀？你自己看看那个脸，这干嘛这么严肃干嘛呀？<笑>哎，你还别说，啊，还真挺好吃。那当然，我也抽马，那是干什么像什么好吗？<笑>你说你吧，自己不回家，你说连个电话都没有，像话吗？我让我妈过得可好了，你不也没给我打电话？嗯嗯嗯，你在你妈那儿过得好，可是你知道老爸有多担心吗？嗯嗯，你还担心我呢？哼，你要是真担心我，也不会把我的卡停了吧？不，那我不是不是让你早点回来吗？你那哪是想让我回来？你那就是强迫我回来。哎，强迫你回来，你回来了吗？我试试，嗯，以前这招吧，嗯，确实管用。我也这次，我自己也跟自己较劲，说什么也不能在医院没钱回来求你了，太丢人了。其实吧，你那几张信用卡，我早就给你恢复了。恢复就恢复呗，反正我也不会用，我现在已经可以自己赚钱了。嗯，有。有志气，我说，老常，嗯，我给你介绍个女朋友呗。干嘛这表情呀？反正你跟我妈现在也不可能了，我想通了。你现在一大把年纪了，一个人过也挺可怜的，找个人照顾你一下不是挺好？呃，没没没没没了。我跟你说啊，我自己个儿过得挺好的，不需要人照啊。这有什么的呀？我不十三岁小孩了。哎，你喜欢什么类型的？我帮你物色物色。嗯。闺女儿，我郑重的跟你说，不需要。那就不要呗。不好意思、啊，嗯，你看，你看你那个脸都红了，你看，你看你这，嗯，哼。不是耗子，你干嘛呢？你好歹过来帮帮忙，你还是股东呢。他们可说好了，我是入股了，但是咱们工作得分配。我以后只负责摄影方面的工作，作为一个艺术创造者，体力活我不干。哎，西西，哎，小宝，你这么能干，帮我也干了呗。要点脸吧，你跟人姑娘比什么呀？你小子，你为了个姑娘，你跟我。
管怎么样？不行，大家大家辛苦了啊！喝水，晚上我请客啊！太好了，干了这么多活，我感觉身体都被掏空了。晚上我得好好补。掏什么空啊？就你干的最少。你有什么可补的？你干的活还没人西西一个姑娘干的多。谁说的？哦，那今天晚上没有好的份了啊！哎，各位，你猜我今天给大家带来什么东西了？嗯，你这除了一身行头。没什么值钱的呀，这衣服我也穿不了啊。丫儿去，要不然叫你耗子呢，鼠目寸光。跟我来。噔噔噔噔，看，哇，哇，冰箱还是个双开门的，我还有空调。哎，这洗衣机我知道，这是最新款的，我们家就用的这个，洗衣服特别干净。还有这个微波炉，我一直想买，没舍得买呢。不愧是程大小姐，一出手就与众不同啊！那当然，我挑的这些都是好货。说句话呀，你喜欢吗？喜欢，可是我没有多余的钱了。我知道，傻瓜，我没有让你掏钱啊，就算是我给白日梦的投资。你不要。我不要用你爸的钱。谁说我用我爸的钱啊？这都是我自己挣的钱。那行，不过这都得按流程去走，我到时候就按比例算股份给你。不过你什么时候挣这么多钱？问你爸挣钱可不算。我初步估算，这些东西最少要几万块。哪用那么多钱？五万。五千。五千？干嘛？五千块钱挺多的呀。嫌少啊？啊不不，但是五千块钱怎么可能买这么多东西？你知道有一个 A P P 叫转转吗？那上面全都是那种二手闲置品，我这东西全在上面买的，特别好。那五千块钱也买不了这么多呀！我运气好，遇到了一家初创公司上市搬迁，完了以后人家五千块钱打包一锅端全给我了。您这运气简直就是爆棚，这得捡多大一便宜啊！是不是老张？我正愁着三伏天该怎么过呢，你这简直就是雪中送哎不，你这是福中送条啊！行了行，你别贫了，小钱子、嗯，这些东西可都是上市公司留下的，可吉利了，说不定不用过多久，我们白日梦也会变成上市公司呢。你要怎么感谢我呀？那我就必须好好的感谢你了，到时候给你一个大大的奖励。到时候啊，你这些东西我给你算的，大大的奖励，明明白白的，赶紧搬呢。哦，好，快，不要紧。没事，没事。在做什么？有没有想我啊？刘总，进来。刘总，我这儿有点事儿，能跟您聊一下吗？可以，坐下。啊，是这样的，刘总，我现在手上有一个项目，是给一个电商平台做一个线上线下的推广的。然后这个客户跟我非常熟，呃，我一直在上一个公司就有合作，呃，我自己做了一份计划书，您看一下。刘总。啊，不好意思。小 K， 我觉得你真的挺能干的。来公司没多久，就接来这么大的项目。你说我们公司要所有的人都像你这样，既能接项目，又能策划，还能执行，哇哦，那公司每年得省多少钱呢？您过奖了，刘总。我还有很多地方都得向您学习呢。我之前一直都听说您非常干练，很有能力。我能在您手下工作呀，我已经非常高兴了。<笑>这份项目计划书我会好好看的。今天晚上有时间吗？一起吃个晚饭。哦，嗯，我们可以好好的讨论一下这个计划书。好，刘总，我刚刚还想着怎么约您吃饭呢。那晚上见。行，刘总，那我下了班我直接来找您。OK。漫长的岁月，终于走到这一步了。
想当年我们也是经历了风风雨雨呢。哎，那你现在已经算是 CEO 了，那我是不是应该是股东兼老板娘？对呀。<笑>哎，那耗子和小宝呢？他们也是，不过他们会分管一些实际上的业务。哎呀，没想到耗子和小宝还能混个一官半职。哎，那他们是什么 O 啊 ？C C F O C X O C M O？ 嗯，他们是 U F O。外<笑>星人啊！嗯，好爽啊！啊，那个呃，动态算法与定价，我觉得可以再再再商量商量。对对对，我觉得应该建立一个双方互评的这样一个应用体系，这样比较好。对对对对对，还有那个什么移动 LBS 应用，我也不是太懂。未来的那个一个大趋势，我觉得这一块咱们得提前的去布局。对对对对对，应该好好布局一下，好好布局一下。哎、有事儿啊？坐。嗯、以后。我跟陈曦聊天，您能不能别总跟丁少爷啊？我们又没干啥。我能丁什么少啊？我就是这个扭扭脖子、清清嗓子啊！你别想太多了。行行，那那不说这个，呃，爸，我那个工作室呢也快开业了，所以呢，我想搬过去住。这样工作的时候也会方便一点。哦，哎，那星星住哪儿呢？星星还住在家里。哦，那行，那你好好干啊！明天收拾收拾，你早点过去吧。哎，不过你在那边自己一个人注意安全啊。你坐着，我给你说点事儿。钟谦，你跟欣欣好，我不反对，但是你们俩最好有一个度，不要越界。迎着天亮，向着远方，心中的话在和谁讲？有时朋友会说我荒唐，有时现实要我这样那样，可是我真的很勇敢。是否能再给我希望？我不想算了，天那么大，为何不飞翔？那好了，哎呦，你住过来了以后，那我们就要分居两地了。哎，我们大家都看着呢啊。小钳子，你说你一个人住那么大的厂房，你不会孤单吗？你看那边，全都空着，这顶还这么高。西西，你不是正好要租房子吗？你要不先暂时搬过来呗？你看那边全都空着，反正闲着也是闲着呀，还能有点人气，对不对？也行哎，因为这几天我一直在小宝家，我不想再麻烦他了。西西，真的完全一点都不麻烦。别的了，我还是搬到这来住吧。哎，老赵。要不我也搬过来住啊
，你自己有家你不住啊？那我搬过来，这不，一来，我工作方便，二来，我可以陪陪挣钱。你可真够大言不惭的，拍拍你这良心，你虚不虚啊你？你怎么哪儿都有你啊？别闹了你们！哎呀，我也好想我搬过来住啊！哎，西西，要不然你也搬过来住。这就我一个女孩，你要是能过来，能跟我作伴，多好啊！我怎么办呀？郑叔叔是不会同意我跟郑贤同住一屋檐下的。不过也不是没有办法。刘总，进我办公室为什么不敲门？哦，对对对对。刘总，我可以进来吗？进来。好。女神的战争资料你看了吗？我正在找合适的乙方，你可得帮帮我。啊。我已经把这个项目交给别人做了。别开这种玩笑！这么重要的项目，你不给我，你舍得给别人啊？正是因为这个项目重要，一个人做不了。我交给小 K， 让他组织团队，正式负责这个项目。亲爱的，你今天怎么了？这是个难得的出头的机会，我盼了很久的，你是知道的。这个项目做不好，老总怪罪的是我。你觉得我会把我的职业前途来赌你的出头吗？可你之前不是说过吗？你你要帮我的，你是知道的，工作对我来说很重要。杨晨光，请你注意你说的话好吗？这里是公司，我一向以公司的利益为重，我会说这样的话吗那你现在什么意思啊？翻脸不认人了？当初是你说的，你跟我说你可以在工作上帮我啊，让我过上更好的生活。现在我也分手了，你又要和我公事公办？杨正光，我以为你是聪明人，我们两个人之间在玩聪明人的游戏。我真是没想到你那么笨，非要妄想那些不属于你的。真有你的，翻脸比翻书还快啊！动物园里的猴子卖命的作揖，饲养员就扔给他糖吃。你逗我开心，我自然也会给你机会啊。但是谁会把猴子领回家呢？哼哼，这个不难理解吧？你够狠！以后做好你的本职工作，我还是会给你机会的。我当时，刘总，啊，不好意思，要不然我一会儿再进来吧。没关系，我跟他已经聊完了，进来吧。挺好的。把门带上。是，刘总。坐。这个项目已经交给你了，那就辛苦您了。应该的，刘总，我一定会好好努力的。
你怎么来了？嗯，我宣布，从今天开始，我正式入住白日梦。你要入住白日梦？我爸他知道吗？放心吧，我已经搞定了。不可能吧？他对咱们俩严防死守。哎。是我妈，别说话啊！哎妈，啊，我刚到我爸这儿。行，放心，好，我会好好跟他相处的啊！我有空回去看你们啊，拜拜。你这样啊？哎，我爸，我爸，喂爸，我刚到我妈这儿。啊，我最近比较忙啊，我到时候周末有空再回去看你啊，拜拜。这茬我想，但是从来没敢用。我不管，在家，快点帮我收拾行李去啊！嗯嗯、欣欣，帮我收拾行李去。欣欣，你说你爸妈这么严防死守的是为了什么呀？该不会是因为……哎呀，行了，佳佳，别问那么隐私的问题。我当你们说什么呢？神神秘秘的。没吃过猪肉，还没有见过猪跑吗？这是最近新出的氧气吐司，特别活泼，是老同款。哎，真的很好吃，里面还有夹心呢。欣欣，你不最爱吃甜食了吗？你尝尝。不行。你想什么呢？这么重视，尝一尝挣钱的眼神，口水都快流出来了。没有啊，我没想什么，我什么都没想。嗯，五毛。哎、我就随便说一句，至于反应这么大吗？哎，那既然他现在走了，咱们来聊一聊那个事情。嗯干嘛呢？啊，电脑怎么坏了呢？我玩游戏玩到一半卡了。我叫你去吃饭。啊，你先去吧，我一我一会儿就来。行。哦、啊，对了，你生日那天，浩咱们都有事儿，就不一起聚了，咱俩随便吃的。好啊好啊好啊！啊好啊！这可是你自己往枪口上抓，难怪我们。生日快乐！谢了。蛋糕呢？要不咱先把蛋糕切了吧？你着什么急啊？你慌里慌张的，有有有心事吗？没有啊，没有心事啊。啊，哦对了，我给你准备了一个惊喜。什么惊喜啊？要不？你把这个带上，这可是你自己往枪口上抓，难怪我们。什么呀？带上吗？还看得见吗？手丢了。
星星，其实呢，爱情就跟做事业一样，是一个水到渠成的过程。每个阶段呢，也有属于他们自己的美好。其实只要跟你在一起，无论是吃饭还是发呆还是傻笑，我都很开心的。可是你不会觉得不完整吗？其实，你现在是对我来说最重要的人，所以我希望你以最轻松的状态来面对我，也不要刻意的去改变自己。只要你每天都开心，那就是我最大的满足了。真的吗？真的。而且你穿这个特别好看，小兔子，哎呀，两只耳朵，咚咚咚咚咚咚。